，你舔了校花两年半，每次要和他二人健身时，他都说他来了亲戚。这一天，他终于答应和你约会，可是说好的七星级酒店私密，他却带上他的男闺蜜，还当着你的面玩桌下游戏。吃饭时还说待会要去男闺蜜家追剧，气得你直接将龙虾和红酒退掉，随后又把准备送他的名牌包包、豪华情侣酒店和电影票全部取消。最后你一句记得买单，转身潇洒离去。见状，女神瞬间傻眼了，因为在她印象中，身为舔狗的你不仅会亲自送她回家，更会在临走时为她打包好两串大腰子，用以她的男闺蜜玩事后补充精力吃。殊不知，此刻你已经被平行世界的渣男祖师爷复制，并且还觉醒了一学就会系统，可以通过努力兑换天赋。但女神苏婉晴却还天真的以为你这样做只是想吸引她的注意。于是，在第二天的工商管理课上，苏婉晴故意穿着 JK 浓妆艳抹，想吸引你的注意，让你道歉，最后狠狠打脸。此刻你犹豫最后一个错，所以眼神在挑着空余位置。而这一幕也让苏婉晴的好闺蜜吴昕看到，吴昕赶紧胳膊肘对了对苏婉晴笑道：“快看，你的小舔狗在疯狂找你，看他着急的样子，真是让人心疼啊！”苏婉晴冷切一声，就知道在我屁股后面团团转，跟条狗一样，这种人就不能给他好脸色。一会你就知道了，肯定又是那句：“苏苏，我知道错了，原谅我吧。”吴昕问道：“那你原谅他吗？”“原谅啊，正好我的粉底都快用完了，刚好让他给我买最新款。”正当苏婉晴高傲的等着你来找他道歉之时，意想不到的事情发生了。只见你从他身边径直走过，压根就没鸟他，你的眼中只有空位置。最终你走向第一排，而你的目的就是利用系统学习兑换天赋。苏婉晴呆住了，她的闺蜜也傻眼了。很多隐藏在人堆里的吃瓜群众也是一脸懵逼，大家窃窃私语，纷纷对你的行为表示不可思议。几秒钟后，苏婉晴冷笑一声说道：“还在跟我装呢，明明心里已经很委屈了，还在等我的台阶。这种男人实在太幼稚。”闺蜜无心问道：“那现在怎么办？继续晾着他？你信不信等公开课结束，他就会乖乖过来，含着泪跟我说对不起？”公开课还差十分钟，正式开始。这个时候，真正的主角登场，全场的目光齐刷刷望向门口。天津大学的教授跟校花刁木青一起从门外走。教授感受着同学们闪闪发光的眼神，感觉无比激动，心想魔都大学的高材生们就是有活力。殊不知，他们的注意力全部都在一身淡雅长裙的江木青身上。江木青也没想到今天的讲座会来这么多人，更没想到在场的男同胞压根不是冲着国际形势，而是冲着能见他本人而来。江大校花，坐我这里，我专门为你留的座位。江大校花，坐我这视野好看得起。江木青有些不好意思，婉拒了一帮人。终于，他发现最前排很多座位是空的，于是他选择坐到最前面。江木青来到第一排，坐在了你隔壁的位置。眼前的一幕让在场的几百人都目瞪口呆。什么情况？怎么这两人会凑到一起？你鼻尖闻到一股淡淡的香气，让你不禁侧身望去。江木青绝对是超 S 级别的美女，但你明白，男生追女生靠的不是讨好，而是吸引，这点至关重要。所以你并没有像其他热血舔狗男孩那般拼命示好，而是礼貌一笑，然后再低头看书。如此淡定的我，反倒是引起江木青的兴趣。江木青就坐在你旁边，这可气坏了浓妆艳抹的苏婉晴。闺蜜在旁边劝导，无非就是碰巧。江木青是什么地位？她怎么可能跟秦玉燕搞在一起？而且追江木青的人那么多，秦玉燕绝对没有机会。苏秦雨深吸一口气，说道：“她喜欢就去追好，反正我池塘里又不缺。”他这一条鱼，但短暂的一分钟过去，苏晴雨内心愈发急躁。她转过头看着闺蜜说道：“她凭什么跟江木青坐在一起？等下了课，我一定要对她严刑拷打。”很快，讲座正式开始。今天这堂讲座邀请的是知名教授陈伟华，就国内经济形势展开的演讲与探讨。所以在讲座的过程中，会有与学生互动问答的环节。讲座正式开始，台下都很安静在听，你也不例外。边学边获得努力值，系统会时刻检验你的努力值，从而兑换相应天赋。此刻认真听讲座的你已经进入心流模式，周围的一切都影响不到。江木青尽管是个学霸，但也有分神的时候。她不经意间的一个溜吼，转。头看到了你专注的侧脸，而你却没有注意到江木青因为聚精会神的一个小事，让你的努力值达到一百。系统提示可兑换赤级天赋。根据系统介绍，天赋按照等级由好岛拆分为赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七个级别。赤级天赋虽然是最差的，但在普通人天赋水平里却是顶尖的。原本你是听得稀里糊涂，但当天赋兑换之后，你一下子顿悟，卧槽！你一口薄脆脱口而出，江教授都惊呆了，全场的目光也不禁落在你身上。陈教授很开明幽默，没有责备你，反倒是笑着对你说道：“第一排这位同学，你是想到什么好对策了吗？你对我们的经济形势有什么见解吗？你礼貌站。”起来！正当你想要将自己的一些看法抛出来的时候，一个西装革履的男人忽然站了起来，打断你说道：“陈教授，我看他支支吾吾也说不出口，所以不如我来替他说吧。”也行，那这位同学，你先坐下，等他说完你再来补充。你咧嘴一笑说道：“没关系，我等他说完。”你知道这家伙是想在校花面前装大头？这个穿着黑色西装的男人名叫郑敏，经济管理系研究生会主席，也是江木青众多追求者之一。今天趁这个机会，郑宇想好好表现一番。随后，郑宇巴拉巴拉说了一大堆，归根结底就一句话：“大家多去投资房地产吧。”五分钟后，郑宇清了清嗓子说道：“所以我更希望国家能够将房价提高。”我说完了，谢谢。台下掌声一片，大部分都是郑宇的追随者。陈教授对他的回答也给予一定程度的肯定。这位同学，你有什么要补充的吗？陈教授对你说道：“我不同意。”你直接站起来说道。台下一片哗然，所有人都觉得你在哗众取宠，纷纷投来不屑的眼神与表情。陈教授示意大家不要喧哗，而后问道：“能具体展开聊聊哪里不同意吗？”你直接简单粗暴回答：“他家是开房地产公司，所以当然觉得房价越高越好。但
说白了，现在市面上的房子已经够多了。早些年大家都喊着口号，先富带动后富，但这些年经经济发展起来，先富起来的都在想办法巩固自己地位，都对后富不管不顾。我觉得这不太合理。你另辟蹊径的观点让陈教授眼前一亮，更让江木青产生不明。紧接着，在你一番三百万字的专业演讲下，台下掌声为动，江木青脸上露出开心的笑容。他是第一个鼓掌的。随后，陈教授问道：“小伙子，你叫什么名字？什么专业的？回头我们交换一下联系方式，相互学习你的思维。我感觉很超前嘛。”而苏婉晴见状，人傻了，这家伙怎么这么爱出风头？讲座结束，苏婉晴还没缓过劲，这时闺蜜拽着苏婉晴说道：“快看，他真的跟陈教授攀上关系。”苏婉晴强压内心的郁闷，冷哼道：“有什么了不起的？说的那么天花乱坠，不还是一个月一千五百的生活费？不还是屌丝一个？”然而，他突然看到江木青竟然在吵你要联系方式，这下苏婉晴彻底破防了。你这次一改往日舔狗的风格，摇身一变成为众人心目中的学霸。当然，还有很多人是眼红的，例如经管院研究生会主席郑宇，没想到自己竟然会被一只舔狗抢了风头。此刻，你刚刚跟陈教授交换完联系方式，准备拎包走人的时候，江木青竟然朝你打招呼：“你好，秦于燕，我是十九级工商管理专业的江木青，我们可以认识一下吗？”江木青长相清纯，笑起来楚楚动人，没有哪个男人能够抵挡住这种诱惑。况且，这是江木青大学三年以来第一次主动跟异性搭讪。江木青拿出手机的时候，手有些发抖，看得出他也有些紧张。你跟他对视了两秒，而就是这短短的两秒，让江木青内心小鹿乱撞。短暂的对视后，你礼貌微笑：“对不起，同学，我不随便加你孩子。”谢谢，在场众人见状，犹如晴天霹雳。江木青第一次搭讪要联系方式，更是第一次被拒绝。他不仅脸红，甚至耳朵都红了。他连忙用微笑掩饰自己的尴尬，说道：“没关系，但还是想说，你的观点我很赞同。不知道以后还有没有机会一起讨论？以后我每节公开课都会来到，之后我们可以课上一起探讨。”你轻轻点头回应。江木青就这么眼巴巴看着你收拾书包，他愈发觉得眼前这个男人不易，但不知道为什么，江木青心里翻腾出女生的小尾巴。毕竟这可是他的第一次。正当你收拾完准备撤退的时候，一位黑丝靓女霸气侧漏的朝你走来，来人正是苏婉晴，她直接挡在你前面。高傲的说道：“晚上陪我去逛街，顺便去吃湖底捞。”你眉头紧皱，没搭理他，侧开身子想走，但苏婉晴却不依不饶，气鼓鼓说道：“你耳聋了是吗？晚上我想吃湖底捞，你能听懂普通话吗？”现状你并不怪他，直接开口说道：“你有病吗？”全场哗然，大家都在起哄大笑。苏婉晴一时间成为小丑，她自己也是没有想到，你会当着这么多人面让自己下不来台，还骂自己有病。没等苏婉晴缓过劲，你直接撞开她，离开了教室。苏婉晴人傻了，幸亏闺蜜及时过来拉走她。这一幕让江木青也看在眼里。在之前，江木青曾经听闻过你的事情，例如台风天出门买奶茶。暴雨天给人买卫生巾，勤工俭学为苏婉晴开生日派对。当时江木青并不认识你，只是觉得你还蛮痴情的。如今真正见到江木青，感觉你跟想象中有些误差。随后他调整了一下情绪，微笑道：“看来他并不是众人调侃的那样误差，看来有机会还是要认识一下。”这个时候，衣冠楚楚的郑宇走了过来，绅士客气说道：“江同学，晚上一起去图书馆吧，我有几个问题想跟你分享。”江木青摇头说道：“抱歉，学长，我今天有点累，晚上想好好在寝室休息。没关系，累了就休息，要不给你订个果盘。”但江木青却直接拒绝。正当郑宇颓废转身的时候，江木青忽然叫住他，这又重新激起。郑宇火热的追求之心，怎么了，学妹？是你改变主意了吗？郑宇迫切问道。江木青连忙解释，我我是想问一下，你有没有国际贸易专业秦于燕的联系方式？我想加他一下，有的话可以推给我，谢谢。郑宇皮笑肉不笑，强装淡定说道，我帮你打听打听。谢谢学长，再见。江木青笑着离开了，这还是江木青第一次招郑宇笑，而且笑得那么开心。但郑宇却是一脸痛不欲生的表情。在结束公开课后，你并未回寝室待着，而是去了图书馆自习室，打算提升天赋。在系统的加持下，你通过四个小时的努力，成功获取三百努力值，兑换橙色天赋。这时，你的舍友突然打来电话。你快看一下手机，苏婉晴联系不上，都给我打电话了。听闻你一脸无语，不用管他，神经病一个。我现在就拉黑他，挂断电话。你看一下手机，果然信息列表里有苏婉晴的十几条消息。点开最后一段语音，是一阵抽泣声。你真的要放下了吗？那我恭喜你，你自由了。在发完这段语音后，苏婉晴便开始在宿舍焦急等待你的回复。闺蜜吴昕从未见她如此焦虑，在闺蜜看来，苏婉晴是个感情高手，绝不会让自己处于下风。怎么这次这么一反常态？你没事吧？闺蜜关心问道。苏婉晴一遍遍刷新消息列表，眼神中透着愤怒与不甘。闺蜜劝道：“一个男人而已，你于唐。”里不多的事，非要等他干嘛？你不懂，我并不是觉得他有多好，我只是不想说。八点整，苏婉晴使出杀手锏，发出最后一条消息。消息很简单，但杀伤力十足。你真的要丢下我？消息发出去几分钟，苏婉晴手机叮咚一声，她终于收到你的回复。苏婉晴如释重负，心想果然还是心软吧。苏婉晴人直接压麻呆住，两句国粹，简单了当直扎苏婉晴傲娇的心房。她一时间不敢相信这两个字是你发的，这还是之前那个随叫随到的男人吗？闺蜜无心看到这两个字，气得破口大骂。她直接对苏婉晴说道：“什么玩意儿？打电话给他，咱不能受这窝囊气。”苏婉晴也想打。电话质问一下，于是他尝试给你拨打电话，但可笑的是，手机屏幕上却提示你已不是对方好友。苏婉晴笑着说道：“呵呵，把我删掉了，加回来我帮你骂他。”闺蜜怂恿道。苏婉晴准备重新添加，但却怎么都加不上，气得苏婉晴差点
份蔬菜水果萨拉，最后一份盖浇饭。系统见你吃饭如此努力，随即大放奖励。绿色天赋属性，好家伙，这上来就整出高阶天赋属性，你还真是受宠若惊。强大的天赋让你瞬间拥有强大的消化吸收能力，要不然这些高能量的食物晚上还是这么痛，肯定消化不良。干饭使人快乐，但你的校园卡可不快乐，这一顿你就消费了将近一百块，有点肉疼。毕竟你现在不是之前千万级主播，生活水平也只有每月小两千。忽然，你想到舍友的承诺，他赶忙拿出手机，在寝室群里问道：“兄弟们，今天我表现那么哇塞，明天的早饭跟晚饭是不是可以安排一下？”社长郭涛说道：“火腿没问题，一个月晚饭明天开始。”对床李静，兄弟，你今天的表现是我见过最精彩的逆袭，别的不说，一个月早饭说到做到。另外三个舍友也都纷纷表态：“你见状便放心了，好兄弟，吃饱喝足后，你安静的坐了会。”期间餐厅不少人对你指指点点，小声议论着什么。窃窃私语的声音像蚊子一样，你没在意大丈夫行事坦坦荡荡，无惧流言蜚语。晚上九点多，你开始去操场运动，想要长肌肉，多吃是一方面，另外一方面靠多练跑步能够锻炼腿部肌肉。所谓男人不练腿，迟早要后悔。为了让自己腿部力量变强，你先决定跑个十圈。为了向系统证明自己的努力，你连口水都没喝，一口气慢跑十圈，整整四公里，你跑下来感觉人都要废了，脚底板剧痛无比。系统不负有心愿，你获得了黄级天赋。黄级是比绿级更高一级的存在，你很开心。你曾发誓这辈子与赌徒不共戴天，果然，黄自成不欺我。在获得黄级天赋后，你身体代谢比之前提升数倍，他甚至能感受到细胞的跃动。原本剧痛的脚底板因缓和好多，继续争取突破黄级。你去小超市买了瓶脉动，随后继续他的跑圈，每跑完一圈，你的努力值就会增加十，距离突破黄级你还差一千圈。不过，所谓千里之行，始于足下。今天才第一天，不着急，人一旦有了目标，做起事来就有干劲。你戴上耳机，一边听着国际歌，一边奔跑，多巴胺的释放让你越跑越兴奋。而此时，操场入口围了好多人，好像在举行什么活动，又好像在迎接什么人。你不爱凑热闹，因为没闲工夫关注别人，他就这样一圈圈跑。殊不知，从操场外面进来的是魔都大学的运动校花林佳露，每周五晚十点都会来操场夜跑。刚刚乌泱乌泱的人，都是清一色的男青年，就等着跟林佳露一起夜跑。而林佳露有个规矩，但凡能够陪他跑完全场，直接给微信说到要做到冲关一怒未平。这种条件一旦开除，多少男同胞蜂拥而上，就连死宅男都出动了。加上微信虽然不代表什么，但平时能欣赏女神的朋友圈，那也是好。对于一些午夜被窝战神更是福利。但理想与现实总归是有差距。林佳露是国家二级运动员，曾经获得过全市青年组马拉松冠军，可不是随随便便能跑得过的。一般情况，林佳露来操场都是二十圈打底，三十圈才刚开始，五十圈是常规操作。而对于大多数人来讲，十圈已经到极限了。今晚，林佳露穿着清凉的黑色短裤，上身运动内衣，小麦色肌肤，健康且性感。准备好没有？我们要出发了。林佳露笑着对大伙说道。一众男同胞被这甜美的嗓音击得热血沸腾，直接燃起来了，冲冲冲！可是对于现在普通大学生来讲，十九力都不太行，别说十圈，三圈下来就有些顶不住。等跑完五圈，跟随林佳露奔跑的只剩下衣食。六月的天气，即便是晚上都格外炎热。林佳露由于受过专业训练，所以体力一直很充沛。十圈过后，全军覆没，这一个个都变成了哈巴狗，个个蹲坐在站台上，喘着粗气，喝着凉茶，总结起来就是一个字：虚啊！其中一个小胖墩捏扁了手中的易拉罐，悲愤说道：“我被酒色掏空了自己了，我恨他，他的死党复合党。从明天开始戒酒。”晚上十一点半，操场上跑步的人已经寥寥无几，大家差不多都回寝室打游戏。原先那些抢着要微信的男生们也都自觉退下，无脸。在面对林雨神快要到十二点的时候，操场上只有两个人在跑步，其中之一是林佳璐，这是他第四十圈；另外一个则是你，你就比较夸张了，他直接干到了六十圈。此刻他的眼中只有积分。今天他准备跑个一百圈，凑个整。要知道马拉松全程才四十二公里，你跑一百圈相当于跑了一个马拉松。林佳璐在跑到第三十圈的时候就已经注意到你，在这个操场上，他还是第一次见耐力、速度、节奏如此好的男生。这是哪个体育部的国家级运动员吗？距离一百圈的目标还差三十圈，你感觉双腿已经要废掉了？普通人这般强度，膝盖绝对顶不住。但你又怎会是普通人？他可是黄级天赋的硬汉。林佳璐达成五十圈成就后便停了下来，但他发现你还在奔跑，像是受了什么刺激一般。林佳璐不由得十分感动，心里想到：为了要我的微信，竟然连命都不要了。一个男人的意志力这么强，没准是我的菜。抱着欣慰的态度，林佳璐跑上去想要追上，把自己微信给你，让你停下来。但当你感觉到后面有人追的时候，本能就加快了速度。别问，问就是该死的胜负欲。林佳璐也发现这家伙在提速，不由觉得这家伙是个狠人。都跑几十圈了还能提速，于是林佳璐开始展开一场速度追逐。林佳璐还就不信了，自己青年组马拉松冠军还跑不过他。然而事实却啪啪打脸，你的节奏感很棒，即便是加速状态都能保持呼吸的频率。反观林佳璐，由于是在追赶，导致不在他的节奏中，反倒是有些岔气。好在林佳璐暂缓脚步，及时调整了呼吸，这才好些。这家伙很明显是受过专业训练，这样子的话。我就更不能说。林佳璐默默为自己打气，说道：“此刻的你已经进入忘我状态，什么校花，什么女神，都不能成为阻挡你的步伐。”清风从耳边吹拂而过，头上漫天星辰。操场上一前一后，一男一女，场面竟有几分浪漫。终于，林佳璐凭借自己优秀的运动天赋，鸟上来与你并排。喂，你叫什么名字？哪个专业的？停下来聊聊天吧。林佳璐主动搭讪，说道：“她希望你能
来跑过去。你跟他一样，是真的热爱奔跑，志趣相投，有点意思。林家路，今晚准备跟你死磕到底，看谁先倒下。凌晨一点钟，你终于达成一百圈成就，然后累得整个人倒在地上，大口大口呼吸着空气。林家路紧随其后，他已经好久没这么疲惫了。身为运动女神的他已然顾不上你了，直接选择跟你躺在一起。操场的草皮很软，看着漫天的繁星，露出开心的笑容。原来肆意奔跑，努力奋斗，最终达成目标的感觉这么棒。果然，越是高级的欲望，越需要自律。你如愿以偿，获得一千点努力值，可用于升级运动天赋，距离升段还差九千点，还需要你跑个九天。但还是那句话，有困难不可怕，怕的是不敢迈出第一步。突然一阵凉风吹过，你闻到一股淡雅的香气，转头一看，旁边什么时候还躺着一位？两人相互对视，林家路忍不住笑出声来，痛快痛快呀、啊，臭小子，大姐，看你小身板这么瘦弱，没想到还挺能跑。林家路笑着说道，谢谢夸奖，你也不差，你礼貌回答。随后你起身想走，一点都没有留恋的意思，这令林家路备受打击。搞什么呢？自己刚刚都上赶走大厦，你怎么一点表示都没有？这是个直男吧？林家路内心崩溃。随后林家路坐着朝你说道：“我们相互之间帮忙拉伸一下吧，要不然第二天绝对起不来床。”林家路内心没有哪个男人能抵挡得住你的诱惑，小崽子，我还拿捏不住你，没想到你直接拒绝，表示我不是那么随便的人。谢谢你的好意，我特么。林家路险些爆粗口，感情他是个随便的人哦。女人诡计多端，张无忌的妈妈就曾说过，越是胸大的女人越有心机，你才不会上当呢。林家路愈发断定，你就是个钢铁直男，一点都不懂。浪漫与情调，但这也激起林家路的征服欲望。你越是抗拒，我越是兴奋。你在草皮上蹦蹦跳跳几下，感觉已经缓得差不多。你准备回寝室洗个澡，然后美美睡上一觉。林家路这时也起身，忽然脚下一软，哎呀，我的脚好像崴伤了。林家路冲着你说道：“我暗示得够明显了吧？你再不行动，我可就发飙了。”你皱着眉头，盯着这位诡计多端的女人说道：“平地崴脚，刚刚用力过猛，你快扶我去医务室跑步。”林家路一瘸一拐朝你走，像是要碰瓷。你果断后退两步示意，你别乱动，先坐下。林家路内心窃喜，上钩了。林家路坐下后望着你说道：“你要背我去医务室吗？”你摇头。说道：“我不背，我这一辈子只背腿长超过七扎的。”你一本正经说道。林家路疑惑问：“啥？什么七扎？你在说什么？”就是用手测量，一扎差不多二十公分。你这腿好像好不达标。林家路这暴脾气蹭一下子就上。他林家路作为魔都大学佛系老学长，如言这些年虽然退出了校花之争，但还没人敢质疑过他，尤其是他的腿。老娘的腿比你的命都长，你说我腿不达标？林家路顿时颇大，你则是一脸淡定从容的表示不服。那我们现场上少量一量。来来来，随便量，我的腿绝对有一米二。好吧，那你坐着别动，我来量一下。林家路坐好，然后你一本正经的开始给他测量。从脚踝开始一扎两扎三扎，看吧，一共到大腿跟抬六扎吧。你面不改色说道：“林家路人傻了，哪有两腿量大腿根？你会不会啊？明明要量到胯部刚好七扎吧。林家路纠正说道：“按我的规矩就是到大腿根，你什么规矩？我的规矩就是规矩。”林家路强压怒，再次说道：“重新量一遍，你刚刚大腿根的位置找的不是很准确，要在网上就不礼貌。”你刚正播说道：“我说网上就网上，你废什么话？赶紧的运动女神不愧是运动女神，脾气就是火爆，最终在数次的测量后去掉一个最高值，去掉一个最低值取平均。她的腿的确有七扎，这回你还有什么好说的？”林家路站起身冲着你说道。没了，腿不错，但好像你的脚也不稳。林家路这才意识到，刚刚急于纠正，一时间忘记自己假装崴脚这件事。林家路顿时感觉很羞愧。正当他准备解释的时候，你已经走远了。你怕再不走，他会反应过来，自己就走不掉了。果然，你才走没几步，林家路便缓过神。魔都大学寝室楼是凌晨两点关门，这点可以说是相当人性化。毕竟现在大学生都是昼伏夜出。你回到寝室，另外五兄弟个个从床上探出头，急于八卦你的绯闻消息。你则是不慌不忙冲了个澡，然后把脏衣服洗了，再换上新床单枕套。这一系列操作属实急坏了他。老秦，你能不能跟我们聊聊？你晚上。都干嘛去了？是不是跟江木青约会去了？兄弟，我们以为你不回来了，快跟我们说说跟第一校花约会是啥滋味？甜甜的恋爱，我一点都不羡慕。上床躺着淡淡回忆嘛，恋爱狗都不谈。好吧，我晚上去跑步了，最近要健身增肌，蛋白粉了解一下，猛男必备。算了，不爱喝那玩意，我更喜欢吃苦。正当哥几个夜聊的时候，郭涛的手机又响了。社长，郭涛生无可恋，对你说道：“这已经是苏婉晴打来的第十次电话，问你在不在，直接拉黑他。这么狠心的吗？我电话里听他好像都哭了，很担心你的安危，可别恶心我，容易做噩梦。我不管了，我先睡了。社长，你看着办吧。无奈。”郭涛再次接通回应道：“苏同学，你已经联系上了，目前状态很好，你不要担心他在哪，你把电话给他。”苏婉晴带着哭腔说道：“他不在学校，可能去外面玩了。这么晚去外面跟谁？男的女的？这我就不知道，可能是男的，也可能是女的。就这样，我们要休息了。电话你就别再打了。”郭涛挂电话的功夫，你呼噜声已经打响了，这速度简直无敌了。对床，李静感慨说道：“看来老秦真是放下了，睡吧睡吧，这是老秦的胜利，更是我们502的荣光。”社长康盖激昂说道。而同一时间点，女生寝室还有一个人躺在床上辗转反侧，无法入睡，她就是苏婉晴。这还是她第一次因为男人而。睡不着，他怎么都不会想到自己有一天会跟你这个大天狗合作。曾经你因为苏婉晴没有回他消息，失眠一整晚，第二天一问才知道人家压根就没想睡，当时还傻傻的选择谅解。现在轮到他苏婉晴失眠了，真是峰回路转。现在苏婉晴一闭上眼，满脑子都是你在跟别的女孩子打闹嬉戏的画面，甚至在床。
床单上滚来滚去，过分，实在太过分。苏婉晴内心崩溃，她急切想要找人发泄一下牢骚，于是她拿出手机发了一条朋友圈：“从此无心爱梁烨，任他明月下西楼。”苏婉晴平时就喜欢发这种文艺的朋友圈文，然后配上自己精心 P 过的照片，深夜发这种钓鱼贴，然后她在评论区随机挑选两个幸运舔狗，开始消磨情绪。苏苏怎么不开心？周末出去看电影，大美女，烧烤龙虾小啤酒，外面夜市走一走，女生不要不开心啊！点赞数蹭蹭蹭上涨，但苏婉晴却是一点都开心不起来。她现在满脑子都是，明明自己什么都没做错，为什么受伤的是自己？苏婉晴越想越委屈。第一次，今晚是她第一次在被窝里哭泣，一宿未眠。第二天，闺蜜无心吃惊的看着苏婉晴说道：“苏苏，你这黑眼圈好重，你晚上没睡好吗？”苏婉晴将凌乱的头发扎起，一边洗漱一边说道：“一会跟我去趟男生宿舍，我怀疑那个混蛋在寝室，他故意在堵住我，你还没翻篇呢。”苏婉晴瞪着无心说道：“我要把他追回来，然后再狠狠甩掉。你图什么呢？图个痛快。”苏婉晴用最快的速度化了淡妆，然后换上之前生日你送她的白色短裙，再加上马尾辫，整个人清新秀气。苏婉晴有底子，不然的话，食堂里怎么会有那么多人？今天是周六，寝室里大家都在呼呼大睡，只有你醒得早，不到八点就起床。为了不打扰舍友休息，你洗漱动作很轻，但没想到寝室楼外忽然有人拿着小喇叭在叫他的秦于燕，你给我下来，我知道你在寝室，为什么不敢出来见我？你在躲什么？这下好了，不仅秦于燕寝室的人醒，整个寝室楼的人都醒。周六一大早在男生楼下乱吵吵，这是哪个不想活？当一众男同胞光着膀子打开窗户，准备往下扔拖鞋的时候，他们赫然发现，这个拿着喇叭竟然是个女生，还是校花苏婉晴，还穿的这么好看。大家都把拖鞋收起来，脸盆也放了回去。紧接着，一个个都挤在窗边吃瓜。大清早就这么大的瓜，这明显是女追男的剧情啊！前天秦于燕低三下四表白遭到拒绝，没想到今天一早就来的两极反转，精彩简直太精彩！秦于燕寝室内更是炸开锅，李静激动的穿着裤衩子就从床上跳了下来。老秦，什么情况？这是要跟你表白吗？李静兴奋说道，搞得他是当事人一样。社长郭涛趴在床上笑着说道：“老哥，果然是风水轮流转，怎么着？今天要脱单吗？脱单的话，咱们晚上庆祝庆祝。”秦于燕用毛巾擦完脸，不慌不忙说道：“脱单跟他谈恋爱，别闹了。”苏婉晴虽说出了名的海后，但好歹人家长相好，身材好，跟他谈你不亏啊！铁子李静怂恿道：“秦于燕，呵呵道，格局能不能打开？什么长相、身材的关了不都一样？而且跟他谈恋爱，当牛做马不说，还不给草，这谁受得了？”哈哈哈哈哈！通透兄弟，不过你这不打算下去吗？这样一直在楼下喊，你也不是办法呀。秦于燕叹了口气，摇头说道：“这女人真烦。”李静抱着枕头，哐哐就是两拳头，心痛说道：“为什么这种烦恼不能发生在我身上？天道和气不公呢？”秦于燕不想跟这个女人纠缠过多，以免耽误自己上进学习，于是秦于燕换好衣服下楼，准备给他来一次痛痛快快的决斗。下楼之后，苏婉晴见到秦于燕，内心的委屈瞬间让她眼眶通红。苏婉晴之前在秦于燕面前，大部分委屈都是装出来，目的是勾起秦于燕的保护欲。但这次苏婉晴压根就没必要装，她的心里是真的难受。她直接将小喇叭摔到地上，而后直奔秦于燕而来，上来气冲冲之问道：“你为什么昨晚拉黑我不接我电话？你知道昨天晚上我有多担心你吗？”这回轮到秦于燕冷漠脸了，整个寝室楼窗户前都趴满，更有的拿出手机拍摄记录。这可绝对是大新闻！我为什么要接你电话？你把自己想的太金贵了吧？怎么全世界人都要围着你转呗？秦于燕表情就很无语。苏婉晴则继续上演苦情戏，红着眼说道：“我给你发的消息你一条都没看吗？拜托，大家都挺。”你那小作文谁看了？我又不是高考阅卷老师，谁稀罕看你小作文？这话是之前苏婉晴说给秦于燕听的。秦于燕现在原封不动还给他。苏婉晴委屈的像个孩子，这哪个男的见了不想给了爱的抱抱？可惜秦于燕可是见过世面的，这种金玉其外的美女，秦于燕是一点兴趣都没有。苏婉晴忍无可忍，想要伸手给秦于燕一耳光，发泄内心的愤怒与苦闷。换做之前，秦于燕躲都不会躲，甚至耳光打在脸上，秦于燕都要问问苏晴宇手疼不疼。可现在，秦于燕直接一把抓住苏晴宇的手腕，眼神冰冷说道：“别拿你之前来套动我了，你还不配，懂吗？”苏晴宇吃痛，眼红。着看向秦于燕，秦于燕一把将其推开，然后直接潇洒离去。如此一幕，就连秦于燕的舍友都有些看不下去。在去往食堂的路上，大家纷纷表态：“老秦，你这太不怜香惜玉了，有点过分。毕竟人家是你的孩子，都给你台阶了，你就下呗。”感觉他这次还挺诚恳的。秦于燕笑了笑，叹息一声说道：“你们还是太年轻，说的你好像感情经历很丰富一样。别说废话，赶紧请客吃早饭，饿死了！吃吃吃！”秦风一顿早饭吃了五笼包子，三个肉夹饼，外加三杯豆浆，一顿饭吃个郭涛五十块钱。郭涛人傻了，说道：“不是，兄弟，你胃口这么好吗？这才哪到哪，晚上我胃口更……”做好准备，李静感觉十分蛋疼。早知道当时就不夸下海口了，这一个月晚饭不得将他吃穷。吃完早饭，邢钟表并没有跟他们回寝室，而是继续去图书馆提升自我。对床已经看不惯秦于燕偷偷学习，于是决定跟秦于燕一块去。社长郭涛笑着说道：“老李，你是应该去图书馆，毕竟在知识的熏陶下，睡得肯定比寝室香。”李静就这样，早饭后的哥俩并肩去图书馆。六月的大学校园处处鸟语花香，更有穿丝袜的性感美女、穿短裙的清纯美女，以及穿瑜伽裤的运动美女。不得不感慨，大学生活就是好，但是美女你看完并不能成为你的专属所有，但知识却可以。图书馆门前，
定找那个刁钻孤僻的知识点好，全是特么的套路，试试呗。万一拿大奖了，你要是拿大奖，我吃真的。当然一惊一惊吃，嘎嘎吃，哈哈哈哈！一言为定。换做之前，秦于燕肯定是不行，但现在不一样，秦于燕有天赋系统加持，只要肯努力就能创造奇迹。读书这块，秦于燕虽然才成色天赋，但已经能做到一目十行，过目不忘了。记忆力惊人，一周的时间，秦于燕感觉问题不大。来到图书馆，秦于燕老位置不简，然后选了几本厚厚的百科全书，其中涉猎历史、文化、科技、人文等等知识。李靖见状笑着说道：“你还真准备一口吃的胖子，不行吗？完全可以，我跟你不一样，我喜欢金钻一本书。你看的什么？《西游记》。秦于燕，秦于燕没有再啰嗦，静下心来专心看书。而李靖则不出意外，刚看完《西游记》第一回，灵根玉玉流言流出，心性羞耻大道声，便进入了梦乡。果然，知识有助于睡眠，一点不假。但这丝毫没有影响到秦于燕的状态，他以惊人的记忆力在不断汲取书中知识。这一坐就是两个小时，两小时后已经醒了，脖子落枕了，不行，顶不住了，回寝室了。知识让我身心俱疲。秦于燕摆了摆手，示意他赶紧走。上午十一点，秦于燕已经将借阅的十本百科全书都看完了。秦于燕伸了伸懒腰，打了个哈欠，准备继续干。秦于燕将原先的十本书还回去，然后再拿新的。而这次，秦于燕为了方便，秦于燕直接报了二十本高高的书籍，让秦于燕都看不到路。好巧不巧，这时一个女孩子也在同一书柜结束，一个不小心，两人撞到了一起。哎呀，声音传到秦于燕耳朵里，有些耳熟。秦于燕低头一看，这不是魔都完全少男的梦中女孩第一校花江木青吗？江木青也没想到能够在这里碰到秦于燕，表情中带着惊喜，她急忙弯腰帮秦于燕捡起掉落的书，并且道歉道：“对不起，对不起，我不是故意的，我刚刚没注意看你这边方向。”江木青春穿淡。粉色 J.K. 套装，校园青春风扑面而来，不必道歉。刚刚我也有责任，输给我就好，没事吧？秦于燕淡淡说道。江木青笑容甜美，回答：“没事，小意思。”江木青本以为能跟秦于燕多聊几句，没想到他就说了一口。秦于燕将高高的一摞书搬到桌上，周围一些同学都投来怪异的目光，心想这家伙不会是个傻子吧？一次性拿这么多本能读完吗？秦于燕则全然不顾周围人的谈。所谓燕雀安知鸿鹄之志在，江木青虽然也对秦于燕的做法感到气愤，但他并没有鄙视或者看不起，反倒觉得秦于燕肯定有过人之处。昨天的公开课讲座就是个鲜明的例子，他的眼界。他的格局真的很快，江木青给自己暗下决心，今天一定要拿到他的联系方式。加油，你可以的，不要紧张，勇敢迈出第一步。江木青内心暗自加油鼓劲。图书馆是安静的学习场所，所以江木青并没有打扰秦于燕，而是决定等他中午吃饭的时候，然后勇敢一次。秦于燕则是一如既往专注学习，并且高效记忆。身旁坐着谁挨着谁，秦于燕都没关注。江木青有意无意，眼神便往秦于燕这边轻瞟。秦于燕干净英俊的侧颜，让他竟然有心跳加速的感觉。江木青自己都难以置信，他赶忙摸了摸自己的胸口，好像真的在不规律跳动。事实证明，即便再漂亮的女孩子。到了情窦初开的年纪，那是会有想要找寻异性冲动，这是刻在基因里的。任谁也无法做到无欲无求。男人在认真的时候，往往是他最帅的时候。秦于燕完美诠释了这点。一晃两个多小时过去，秦于燕屁股定死在座位上，连个厕所都没去。江木青则是一直无心学习，找不到状态，她只能试着跟闺蜜李玲家诉说苦。要说起李玲家，那同样在魔都大学，无人不知，无人不晓，蝉联三届女子跆拳道冠军。江木青最好的闺蜜，性格泼辣好手，无言无语。曾经以一己之力喝酒干翻整个学生会，被广大男性同胞冠以功夫校花称好。李玲家人美心善，确实没人敢。打他主意，因为绝大多数人都畏惧他的分金破骨水。这要是跟他上床，那估计下半辈子就要在轮椅上。用李玲家的话讲，男人要么喝过我，要么打过我，不然怎么当他男人？但有一说一，李玲家的相貌、身材跟江木青那是不遑多让，一双狐狸眼更是勾魂摄魄，一度被评为最受欢迎的校花，可见其功力深厚。佳佳，你干嘛呢？江木青用微信联系闺蜜李玲家，李英回复，打了个哈欠说道：“刚睡醒了，昨晚宿醉，怎么了？我在图书馆呢，你猜我遇到谁了？谁？秦于燕，就是昨晚我跟你提到的男生，跟我们一起的，那还挺有缘分的。等等，你怎么对他这么关注？魏大小姐，你不。”会要红杏出墙了吧？江木青回复一个冷汗表情，说道：“我一直洁身自好，哪来的红杏出墙？我只是觉得他这个人还蛮有意思，能喝吗？拉出来溜溜，别提了，人家联系方式我还没要到呢。”哈哈哈哈，这是什么重磅新闻呢？堂堂江大小姐，竟然有一天会沦落到主动要别人微信，笑死了！你别说风凉话了，我就想单纯认识一下，没别的想法，你帮帮我好吗？求求你了！要说如果能当江木青男朋友，那绝对爽的一批，长相顶配，身材顶配，还会撒娇，没谁了。李玲家问道：“那男生长什么样？有没有照片发过来让哀家长长眼？我到底要看看是哪个大帅，把我的小公主迷得赶着上。”微信，我没他照片，现场拍呗。你不跟他在一起吗？偷拍不合适吧？我不敢，你个小怂包，这有什么不敢的？你大胆拍，哀家帮你分析分析这个男人靠不靠谱。那我试试吧。鬼使神差下，江木青真的准备偷偷拍一张秦于燕侧眼。然而就在他按下拍摄键的时候，江木青猛然意识到自己忘记调静音了。只听咔嚓一声，安静的图书馆内，大家都把目光投向这边。江木青发誓，这是他前二十一年人生中最最最尴尬的时刻。江木青的脸瞬间红了，样子可爱至极。秦于燕依旧专心看书，未曾受到影响。但江木青已经赶紧起身离开阅览室，他小跑到走廊尽头，身。吸一口气，然后惊魂未定，拨通闺蜜电话，一阵抱怨
宾中已经算高的，是不是偏瘦？李林家问道。这你都能看出来？江木青大吃一惊，瘦点好瘦的是吧？为什么瘦子活好呀？哈哈哈哈哈！李林家忽然开黄腔，让江木青一阵怼。好了，你这样试试，你就主动过去，用你温柔似水、含情脉脉的眼神望着对方，开口直接要联系方式。他之前已经拒绝过你一次，这次总不能再拒绝吧？相信我，真诚是最高级的套路，加油，我的宝。好吧，我试试。然而三分钟后，江木青再次给李林家打过去电话，哭诉道：“我真要崩溃了。”他还是不同意。哎呦，有点意思。现在情况来看，要么这个男人是个情场高手，他在放长线钓大鱼；要么这个男人是个鳖，那就没办法，人家觉得同性才是真爱。算了算了，顺其自然吧。这一上午啥也没学，别急，晚上我帮你会会他。什么样的男人挨家没见过？那么江木青重新回到自己座位，发现桌上有一张小纸条，这令江木青惊喜不已。他本以为是秦于燕刚刚赛，没想到同学，我是你后排穿格子衫的男生，第一次见你，感觉你超有气质，方便加个微信吗？我们有机会一起来学习。江木青朝后看去，真的有个穿着格子衫、风度翩翩的男生，挺帅，甚至比秦于燕还帅。只是江木青朝对方笑了笑，随后摇了摇头表示婉拒。江木青此时的心情可以用一句歌词形容：得不到的永远在骚动。中午十二点半，秦于燕终于将桌上这些书消化完，在看书这方面的努力值达到一千点。虽然距离突破成绩、天赋还差。但秦于燕最不缺的就是失忆力，因为他知道有付出就一定会有回报。然而就在秦于燕起身准备还书的时候，意外突发，由于过度用脑，秦于燕感觉有些头晕，随后晕得越来越严重，甚至眼前也逐渐变黑，这是要大脑死机的节奏。江木青也察觉到秦于燕不对劲，他赶忙上前关心问道：“同学，你没事吧？”同学，秦于燕顺势一道，江木青下意识一扶秦于燕，刚好将他压在身下，而且在秦于燕意识消失的前一秒，秦于燕嘴唇感觉到一股清清凉凉、软软的感觉，好舒服。秦于燕实在没想到自己大脑会死机，还蛮尴尬的。当时秦于燕倒在江木青身上的时候。江木青身体仿佛触电那般，尤其是嘴对嘴，嘴唇与牙齿的碰撞让江木青有点疼，但更多的是荷尔蒙分泌后的紧张与羞涩。好一会儿，其他同学上来帮扶了一把，一起将秦于燕送去校医院。这是秦于燕第二次入住校医院，只是与第一次不同。这回秦于燕有江木青陪在身边，医生他没事吧？要不要送到急诊医院？医生他是不是可感觉嘴唇有些白？医生，江木青一会儿一个问题，让女医生觉得很有意思。你就是他女朋友，上次这小伙子为了你可是差点连命都没。你放心，他只是有些低血糖，不要紧的，很快就行。女医生笑着说道：“好的，谢谢医生。”江木青听完女医生的话，对躺在。在床上的秦于燕更加感兴趣，怪不得他不轻易加别的女孩子微信，难道是已经有女朋友了，或者说被秦损伤？某个瞬间，江木青竟感觉无比失落，这种失落感从何而来，他不得而知，反正就是不高兴。在挂完两瓶葡萄糖后，秦于燕睁开眼睛醒了过来，秦于燕扶了扶自己脑袋，自言自语道：“竟然挂机了，无语。由此可见，努力也要讲究个度，不然身体压根支撑不住，再努力同样废。”江木青看到秦于燕清醒，赶忙坐到床边，关心说道：“你醒了感觉怎么样？头还晕吗？要不要喝口水？”秦于燕愣了一秒，随后问道：“是你送我来校医院的？不只有我，还有其他同学。”你是低血糖昏倒，下次一定记得随身带着快糖。江木青长相无可挑剔，说话更是温柔。谢谢你，作为报答，中午我请你吃饭，方便吗？秦于燕主动发出邀约，单纯就是因为对方将自己送进校医院。江木青听到后，内心格外欣喜，之前的沮丧更是一扫而空。他虽说深知女生最重要的就是矜持，但此刻也仿佛不受控制一般，笑着说道：“好啊，好啊，我刚好知道一家烤肉店味道不错，我们一块去尝尝呗。”秦于燕下床，穿上鞋子。这时，校医院的女医生笑容可掬，走过来说道：“小伙子，你有这么漂亮的女朋友，真是有福气，怪不得上次你要在操场寻死觅活，换做其他人估计。”也会不顾一切为你，以后你们两个可要好好的。阿姨看好你们。秦于燕尴尬解释，大夫误会，她不是我女朋友。女医生很是惊讶，刚刚明明这个女生那么上心。江木青此刻也是脸蛋羞红。阿姨，我们只是普通同学关系，你误会了。女医生依旧笑容满面说道，没关系没关系。阿姨，今天的同学，明天的妹，后天牵手叫宝贝。别说，这阿姨还真是幽默。秦于燕跟江木青都尬住，两人赶紧溜出校医院校园的林荫道，两人并排散步走。慢慢的，江木青不再紧张。江木青很自然的说道，正式介绍一下，我叫江木青，工商管理专业，被你拒绝过两次。秦于燕笑着回。回应道：“我叫秦于燕，国际贸易专业，很有可能拒绝你第三次。”江木青也被他气笑了，他忍不住问道：“为什么